the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామం శుభములు క్రిస్మస్ ప్రత్యేక గీతాల కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రైస్తవ లోకం భక్తి శ్రద్దలతో ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే పర్వదినం క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు జన్మదినం అని మన అందరికీ తెలుసు క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తుని ఆరాధించుట అనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి క్రిస్మస్ అంటే కొంతమంది నూతన వస్త్రాలను ధరించడం కొంతమంది తమకు ఇష్టమైన భోజన పదార్థాలను భుజించడం మరికొంతమంది తమ స్నేహితుల బంధుమిత్రులతోనూ సమయాన్ని గడపడం అని మాత్రమే అనుకుంటారు కానీ ఆ దేవదేవుడు తన రక్షణ ప్రణాళికను ఈ భూమి మీద నెరవేర్చడానికే మానవ రూపంలో శిశువుగా జన్మించడమే నిజమైన క్రిస్మస్ మనలో ఉన్న ప్రేమను సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఇతరులకు పంచి ఇవ్వడమే నిజమైన క్రిస్మస్ క్రీస్తుని అనుభవించే మనం ఆ క్రీస్తుని లోకానికి పరిచయం చేయడమే నిజమైన క్రిస్మస్ అలనాడు క్రీస్తు జన్మించిన సంఘటన చరిత్రకు ఆధారమైతే క్రీస్తు ప్రేమను సంతోషాన్ని ఇతరులకు పంచేసే ఈ సమయం ఆశీర్వాదానికి నాంది కావాలి
దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు దేవుని సేవకునిగా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రపంచంలో క్రిస్మస్ సంబరాలు అంబరాల్ని అంటే విధంగా ఉన్నాయి చాలా అడావిడి సంతోషం సంబరాలు మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు అంటే యేసు క్రీస్తే యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు ఒకసారి మనం ఆలోచించేద్దాం బైబిల్ గ్రంథం యోహాన్ స్వార్తలో ఏం చూస్తామంటే ఆది అందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను అనే మాట చూస్తాం వాక్యము దేవుడుగా ఉన్నంత కాలము మానవాళికి రక్షణ రాలేదు కాని ఆ వాక్యము రక్త మాంసములు ధరించి భూమిదికి వచ్చిన ద్వారా మానవునికి రక్షణ వచ్చింది అసలు యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడు మొట్టమొదటి కారణం పాపులను రక్షించటకు క్రీస్తు యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడని బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది మరి పాపులెవరు రోమా పత్రిక మూడో జన్ రిమార్డ్ చూస్తాం ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారని అలాగే రోమా పత్రిక మూడో జన్లోనే నీతి మంత్రులు లేడు ఒక్కడు లేడు అందరూ ఏకముగా త్రోతపి పనికి మాల వారయ్యరని దేవుని వాక్యంలో తెలియజేస్తుంది ప్రతి వాణి హృదయము మోసకరమైంది ఘోరమైన వ్యాధి గలది అంతేకాదు ప్రతి వాణి గొంతుగా తెరిచిన సమాధి అని పెదవల కింద సర్ప విషయం ఉందని నడిన నుంచి అరికాల వరకు పాప సమస్యలతో పాప రోగముతో మానవుడు ఉన్నాడని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది అయితే ఈ పాపమునకు వచ్చి జీతం మరణం ఈ మరణం నుంచి తప్పించడానికే దేవదేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు మనిషిగా వచ్చాడు ప్రియదని పెట్టారా ఆయనే తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి రక్షించును అని మత్స్ వార్త ఒకటో అధ్యయంలో మనం స్పష్టంగా చూడగల యేసు పాపుని రక్షించడానికి వచ్చాడు నీవెవరైనా కావచ్చు ఆయన మనందరినీ రక్షించడానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఒకనొక సందర్భంలో యేసు క్రీస్తు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పాపాత్మరాలైన స్త్రీని యేసు ప్రభు క్షమించినట్లుగా మనం చూస్తాం సమాజం అంతా ఆమెని వేషగా చూస్తూ ఆమెని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని అందరూ రాళ్ళెత్తుకుని తీసుకొచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెని అమ్మ ఇకనూ పాపం చేయొద్దు అని ఆమెని క్షమించి ఆమెని రక్షించినట్లుగా మనం గమనిస్తాం ఆమెనే కాదు ఈ సమాజంలో ఎవరైనా సరే ఆయన యుద్ధకు వస్తే ఆయన రక్షించటకు సమర్థుడు ఆయన పాపులను క్షమించడానికి రక్షించడానికి వచ్చాడని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా మనం గమనిస్తాం అసలు యేసు అనే మాటకు అర్థం రక్షించువాడు అని అర్థం మొట్టమొదటిగా పాపం నుంచి రక్షిస్తాడు అని విన్నాం రెండో మాటకు వస్తే యేసు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే అపవాది క్రియలను లయపరచుటకు యేసు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడని బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టం చేస్తుంది అపవాది బైబిల్ గ్రంథంలో అబద్ధికుడిగా పరిచయం చేయబడ్డాడు వాడు అబద్ధములు చేయవాడు వాడు మోసం చేయవాడు వాడు మానవుని మరణముకి తీసుకెళ్లేవాడు అబద్ధములకు జనకుడు చాలా సార్లు అపవాది ఒక ప్రశ్నతో వస్తాడు ఇది నిజమా అంటూ ఆదాము హవల దగ్గరికి వచ్చాడు అంతేకాదు నేటి దినాల్లో కూడా అనేక మంది జీవితాల్లో వాడు మోసం చేస్తూ వాడు కపటంతో అనేక మందిని తప్పు త్రోవకి నడిపిస్తున్నాడు అయితే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవం అయి ఉన్నానని దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా చూస్తాం ఆయన సత్యం ఆయన జీవం సాతానుడు మరణంలోకి మనుషులను తీసుకెళ్తే యేసు ప్రభు జీవములను తీసుకురావాలని యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఒకనొక సందర్భంలో గెరాసిన అనే ప్రాంతంలో దయ్యముల చేత పీడిపబడుతున్న వ్యక్తి ఎంత మాత్రమో స్వస్థత లేక వస్త్రము లేక చాలా దీన అవస్థలో ఉన్నాడు తనకు తాను రక్షించుకోలేకపోతున్నాడు ప్రజలు అతన్ని సంఖ్యలతో బిగించారు కాని సంఖ్యల నుంచి విడుదల పొంది గట్టిగా కేకలేస్తూ తనను తాను హాని చేసుకుంటూ అనేక మందిని గాయపరిచేవాడు ఇతన్ని ఎవరు స్వస్థపరచలేని వారిగా ఉన్నారు అయితే యేసు ప్రభు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు ప్రాంతానికి వచ్చి అతన్ని దయ్యముల నుంచి విడిపించాడు సత్య మార్గములోకి జీవములోనికి యేసు ప్రభు నడిపించినట్లుగా మనం చూస్తాం యేసు అపవాది క్రియల నుంచి విడిపించడానికి వచ్చాడు అంతేకాదు బైబుల్లో మరొక మాట మనం చూస్తాం నశించిన దానిని వెదకి రక్షించటకు మనుషు కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనం అందరం పాపం బట్టి నశించాం త్రో తప్పిపోయాం 
అయితే మనల్ని రక్షించడానికి యేసుప్రభు వచ్చాడు మనం లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిది ఉద్యమంలో మనం జక్కయ్య గురించి మనం చూస్తాం జక్కయ్య విస్తారమైన డబ్బు ఐశ్వర్యం కలిగిన వాడే పేరు ప్రఖ్యాతులు కలవాడే కానీ అతన్ని ప్రేమించేవారు ఎవరు లేరు అతన్ని ఆదరించేవారు ఎవరు లేరు అతనిలో ఒకలాంటి ఒంటరితనం ఉంది ఒకరోజు యేసు ప్రభు చూడాలని అతడి మేడి చెట్టుకి ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు నేరుగా యేసు ప్రభు అతని వద్దకు వచ్చాడు అతన్ని చూశాడు అతని హృదయంలో ఉన్న ఒంటరితనాన్ని చూశాడు యేసు ప్రభు జకయ్య దగ్గరకు వచ్చి జకయ్య నేడు నీ ఇంటికి రావాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు వెంటనే యేసు ప్రభుని జక్కయ్య ఆహ్వానించినట్లుగా మనం గమనిస్తాం జక్కయ్య ఇంటికి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వెళ్ళాడో జక్కయ్య హృదయం మారింది జక్కయ్య ఇల్లు మారింది యేసు ప్రభు అంటాడు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది అవును యేసు ప్రభు రక్షించడానికి వచ్చాడు సమాజం అంతా యేసు ప్రభు ఎందుకు వారి దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ఒక పాపి కదా ఆయన ఒక త్రాగుబోతు కదా ఆయన యొక్క తిరుగుబోతు కదా ఆయన దగ్గరకు యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడు అని అందరూ అనుకుంటుంటే యేసు ప్రభు అంటాడు నేను నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి వచ్చానని అవునండి ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడో మనం వింటున్నాం మొట్టమొదటిగా ఆయన పాపులను రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు రెండవదిగా అపవాది క్రియలను లయపరచడకు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మూడవదిగా నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రియదోని బిడ్డలారా మీరు ఎవరైనా కావచ్చు మనం ఎవరైనా కావచ్చు యేసు ప్రభు వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని మనం గుర్తించాలి ఆయన మనల్ని ప్రేమించేవాడు నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకంలో నీకు వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచుండెను అని యోహాను స్వార్తలు మనం చూస్తాం ఆయన మనిషిని వెలిగించేవాడు పాపముతో ఉన్న మనకి చీకట్లో ఉన్న మనకి వెలుగు లేని జీవితాలు జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనకు అర్థం కావట్లేదు అయితే యేసు నిజమైన వెలుగు ఆయన ప్రతి మనిషిని వెలిగిస్తున్నాడు ఆయన వెలిగించడానికే వచ్చాడని యోహాన్ స్వార్థ స్పష్టంగా మనం చూస్తాం మరణ ఛాయలో ఉన్నవారు చీకట్లో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగు చూశారు ఈ యేసు ప్రభు వెలుగు ఆయన నిన్ను వెలిగిస్తాడు యేసు ప్రభు జీవము నిన్ను మరణం నుండి జీవంలో నీకు దాటింపజేస్తాడు ఎంత గొప్ప రక్షకుడు నీ కొరకు వచ్చాడు కేవలం ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా మనం పండగ చేసుకుంటే ప్రభు సంతోషించడు కానీ ఆ నిజ రక్షకుడని యేసు క్రీస్తుని మన హృదయంలో అంగీకరిస్తేనే ఆయన్ని మనం చేర్చుకుంటేనే నిజమైన సంతోషం నిజమైన ఆనందం మనం పొందుకుంటాం ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా నీ హృదయంలోకి యేసు ప్రభుని చేర్చుకోవాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా నేను చేర్చుకుంటా నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడి మాటలు దీంచినిగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతులకు దేవా ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా నీవు ఈ లోకానికి వచ్చేవని స్పష్టం చేశా మా రక్షకుడవు మా విమోచకుడవు మమ్మల్ని వెలిగించేవాడు అందుని బట్టి వందనాలు నిజమైన క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని నిన్ను మా హృదయంలో చేర్చుకుంటేనే పొందుకుంటామని తెలియజేశా అందుని బట్టి స్థుతులు చెలుస్తూ మా ప్రేక్షకులందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏసునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని పరమేవు ప్రభుని యేసు క్రిస్ కృపయు పరిశుద్ధాత్మించు ఆదరణ సహవాసం ముఖ్యంగా నిజమైన క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని పొందుతకు ఆయన కృప సదాకాలముతోడే నడిపించునిగాక ఆమె
ಪುತ್ರಾಲ ಗಾನವು ಪಾ ಬಹುಮಾನವು ನಿಂತಗು ಅಧಿಕವು ಏ ನಿಮ್ಮ ಜಾನವು ಕರುಣಾಲಹಸ್ತಾಲ ಚಾಚಿ ಭ್ರೋಮಿ ಪೈ ತನ್ಯುಗಾ ದೇವಿ ಕರುಣಾಲಹಸ್ತಾಲ ಚಾಚಿ ಭ್ರೋಮಿ ಪೈ ತನ್ಯುಗಾ ದೇವಿ
క్రిస్మస్ సంతోష సమాధానాలు ఆ దేవదేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం మీకు మీ కుటుంబాలకు సదా కలగాలని ఆశిస్తూ మీ శారన్ ఏంజల్ ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు ఇదే ఛానల్లో ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల కార్యక్రమాన్ని తప్పక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి